إذا كنت قد امتلكت 100 دولار في يوم من الأيام ولم تحولها إلى مليون دولار فهذه مشكلتك نعم والله مشكلتك لا تلقي اللوم على الحظ أو ضيق الرزق لأنك حتى لم تعرف الأسباب فضلا عن أنك تبذلها صدقني هناك أدوات ومعارف امتلكها الأثرياء وأصحاب الملايين قبل حتى حصولهم على الثراء ولن تستطيع أن تصبح منهم إلا بمعرفة ماذا امتلكوا وكيف فإذا لم تكن تعرف أغلق الفيديو الآن لأنك ستظل فقيرا مهما امتلكت جميل ما دمت اكملت ساكمل معك الملياردير جيلين ستيرنز صاحب ال 56 سنه واللي بدا حياته من الصفر قرر عبر برنامج واقعي ان يثبت لك ولغيرك عمليا بانه ليس من الصعب الحصول على المال او انك تصبح مليونير يكفي فقط ان تمتلك الادوات والمعرفه اللي حدثتك عنها في البدايه فماذا فعل التحدي ان يبدا براس مال زهيد قيمته 100 دولار ليحوله الى مليون دولار خلال 90 يوم فقط ومن شروط هالتحدي ان يتخلى الملياردير عن شهرته وان يترك ماله ويبدا هذه المغامره ب100 دولار فقط هذا كل ما يملك مستعينا بسياره نصف نقل وهاتف لا يوجد به جهات اتصال سعيا لاثبات ان ثروته لم تكن نابعه من الحظ طبعا بدأ فريق الإعداد للبرنامج باختيار بلدة صغيرة تعداد سكانها 97 ألف نسمة ليبدأ رجل أعمال تحديه وسط ظروف صعبة مع عمره المتقدم في اليوم الأول أخذ جولة حول البلدة لفهم طبيعتها وطبيعة السكان فيها وتوصل إلى أن المصاريف الشهرية للفرد في هذه البلدة قرابة 1100 دولار لكل فرد بعدها قرر رجل الأعمال أنه سيحاول ربح 3300 دولار في أول أسبوع ولتخفيف النفقات اقتصر على أكل مع كورونا سريعة التحضير الأرخص سعرا مع نومه في السيارة لتوفير أجرة السكن أما في اليوم الثاني قام بمحاولة العمل كمندوب مبيعات وقرر أن يبحث في الإنترنت عن مشتري لأي شيء يتمكن من بيعه حتى وجد تاجر يشتري إطارات السيارات فبدأ مباشرة في البحث في ساحات الخردة ولكنه لم يوفق ولم يحقق ربحا في هذا اليوم في اليوم الثالث فشل من جديد في تجارته حين قرر أن يشتري لعبة ويتاجر فيها ولم يجد مشتري لها وخلال بحثه وجد وظيفة لتقديم الطعام للمشردين براتب ضئيل جدا لم يستطع من خلاله تحقيق أي ربح يذكر في اليوم الرابع استطاع أن يجد وظيفتين بدوام جزئي واستمر فيهما ليومين ليحقق ربح 140 دولار علم خلالها بأن المدينة على وشك استقبال وإقامة مهرجان فقرر أن يشتري بعض القمصان المطبوعة والهدايا التذكارية ليتمكن من زيادة ربحه ليصل إلى 414 دولار في اليوم التاسع طبعا النوم في السيارة لرجل يبلغ 56 سنة ولم يعتد على ذلك تسبب له في المرض فاضطر لإنفاق 250 دولار أي ما يعادل 60% من إجمالي رأس ماله لكنه سرعان ما أعاد ترتيب أولوياته بعدما تعافى فقرر إيجاد منزل وأثناء التجوال كشف مكان جديد للإطارات القديمة وتمكن من استخدام خمس إطارات صالحين للبيع عرضهم على التاجر مقابل 1800 دولار ليصل السعر بعد المفاوضات الى 1500 دولار وتعتبر هذه اول نجاح من العدم لتمكنه من بيع شيء من القمامه. الاولويه التاليه في رحلته نحو المليون دولار كانت ايجاد منزل للسكن بميزانيه محدوده فوجد منزل غير مؤثث بايجار شهري 400 دولار فقط. وبعدها قرر اللجوء لمركز دعم استراتيجي محلي من اجل الخطوه التاليه. استخدم هذا المركز في تجميع المعلومات والاطلاع على تفاصيل السوق المحلي وأعجب حين بمشروع صناعة المشروبات المحلية بالمدينة فقرر زيادة رأس المال عن طريق العمل في بيع السيارات المستعملة وخلال البحث وجد سيارة معروضة للبيع اشتراها بمبلغ بعد المفاوضات ب700 دولار بقيمة بلغت أكثر من 90% من رأس ماله وبالبحث عن السعر الحقيقي للسيارة وجد أنه قد يتمكن من بيعها بمبلغ 2000 دولار إلى 4000 دولار فقرر وضع الحد الأقصى لهدفه وفي اليوم الخامس عشر تمكن من بيعها ب 3900 دولار ثم قرر العمل على شراء سيارة أخرى لمضاعفة رأس المال حتى تمكن من شراء سيارة أخرى بمبلغ 1500 دولار ثم بعد 15 يوم من العرض تمكن من بيعها بمبلغ 7 آلاف دولار. في اليوم العشرين رأس المال أصبح تسعة آلاف دولار فقرر التوسع عن طريق المضاربة العقارية للعمل على مضاعفة وتسريع نمو لرأس المال وتحقيق هدفه ومع خبرته في مجال الصناعة المصرفية قرر التحول للبنك لأخذ قرض لشراء منزل بسعر منخفض وتمكن من إيجاد منزل بمبلغ تسعة آلاف دولار وعلم حينها أن المنزل يحتاج إلى كثير من التحديثات وبعد الكثير من التحديات التي قابلته والصعاب اللي عرقلته كثير في النهاية تمكن من بيع المنزل بمبلغ خمسة وسبعين ألف دولار بمكسب يقارب 20 ألف دولار بعد شهرين وثلاثة عشر يوما وهنا تأتي النقطة الفاصلة باقي فقط 17 يوم ورأس المال أقل من 80 ألف دولار قرر عمل دراسة جديدة للسوق ووجد أن هناك مطعم وحيد للمشويات في المدينة وهناك ازدحام كبير حوله 
فقرر الاستثمار في مجال المشويات ولكن كان هناك معوقات لذا فقد استعان بمجموعة من الخبراء لبناء اسم لعلامة تجارية واستخدم لذلك أشخاص محترفين وعينهم في الوظائف الرئيسية التي يحتاجها للعمل في هذا المجال وقرر أنه يستطيع أن يصنع امتيازا تجاريا عن طريق تقديم المشروبات محلية الصنع إلى جوار الطعام أو الشواء وتقدم المشاركة في مسابقة الشواء المحلية واستخدم طاهم محترف متمرس في الفوز بالمسابقات لتدريب الفريق من أجل الفوز في المسابقة كان هذا الرجل متفائلا لأقصى درجة ومبتسما في كل الأوقات سعيدا بتحقيق نجاح قليل جدا ولكن من الممكن البناء عليه وهذا ساعده في بث طاقة إيجابية لجميع المحيطين به في اليوم الأول من المسابقة استطاع بيع 3090 وجبة أما في اليوم الثاني استطاع تحقيق أرباح بلغت 5178 دولار وفي اليوم الثالث استطاع تحقيق أرباح وصلت إلى 8337 دولار أما في اليوم الرابع بسبب الأمطار الشديدة تم التوقف عن العمل نهارا ولكنهم عادوا إلى العمل ليلا وتحقيق أرباح بلغت 5000 دولار بالإضافة إلى جائزتين من إدارة المهرجان وفي نهاية اليوم التسعين استطاع هذا الملياردير أن يثبت للجميع أنه يمتلك مطعما وصلت قيمته إلى 750 ألف لكنه لم يحقق الهدف الرئيسي وهو تحقيق مبلغ المليون دولار من استثمار رأس مال لا يتجاوز المئة دولار ولذلك هو لم ينجح في هذا التحدي وبغض النظر عن رائد الأعمال هذا أو غيره من الأثرياء الذين صنعوا ثروتهم فقد أثبت لك أن المعرفة والعلم والثقافة المالية وطرق الكسب وتكوين الثروة أهم بكثير من امتلاك رأس مال قليل كان ولا كثير قل لي أنت الآن ماذا فعلت بالمئة دولار اللي امتلكتها وماذا فعل هذا الملياردير؟ فمن خلال تجربته خلال 90 يوم تبين أنه يمتلك على الأقل هذه العلوم والمعارف من أين وكيف تبدأ في التجارة والاستثمار؟ كيف تدرس السوق المستهدف والعملاء المحتملين؟ كيف تضع أهدافا استثمارية واضحة ومحددة؟ كيف ومتى تقوم بترشيد النفقات وتقليل المصروفات؟ كيف تنوع مصادر دخلك؟ كيف تتحكم في مواردك المالية؟ كيف تبحث عن الفرص حولك وتدرسها وتستطيع أن تستثمرها؟ متى تقترض المال وكيف ولماذا؟ أسباب الفشل وكيف تحاول من جديد إذا فشلت؟ متى وكيف تلتحق بوظيفة ومتى وكيف تتركها ترتيب الأولويات في النفقات والأعمال والخطوات فنون المفاوضات والمبيعات وإتمام الصفقات متى تشتري الأصول وكيف تربح من خلالها كيف تقوم بالاستثمار في العقارات كيف تبتكر وتصنع القيمة من خلال مشروعك التجاري إدارة وفن اختيار الكوادر والشركاء وقيادتهم وتحفيزهم صناعة التسويق والبراند والامتياز التجاري كيفية جذب الجمهور وخدمة العملاء وأنت أيضا تستطيع أن تصنع الفرق في حياتك وتكون ثروتك الخاصة امتلاكك هذه المعلومات واكثر مع اكاديميه سنام لتحقيق الثراء ما عليك سوى الاشتراك في القناه ولايك وشير وتفعيل زر التنبيهات وزياره موقع الاكاديميه الالكتروني لتصلك المعلومات التي ستوصلك للثروه